paling baik di dunia iaitu HDB Singapura cuma tahu bahawa flat-flat dalam pun rumah mampu milik di Singapura adalah yang paling baik di dunia dipuji di seluruh tempat dan kita rasa lebih baik daripada uh, tiru atau ciplak daripada yang asal Kenapa kita tak boleh lantik yang ORI? Saya rasa tak payah belajar dari ORI, kita lantik ORI. Ha, original untuk datang buat. Dan saya nak teraskan ini hanya untuk pakar pulih. Dari segi kontraktor-kontraktor pembina, ha, kita akan buat tender, mengikut prosedur tender, di mana tentulah ha, keutama akan berikan kepada kontraktor tempatan. Tapi dari segi pulih, dari segi kebakaran, dari segi desain, dari segi planning Saya rasa ini diakui umum Bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia Bahawa HDB Singapura dapat memaksimalkan sumber-sumber dan ruang-ruang yang sedia ada Untuk membekalkan rumah mampu milik yang berkualiti Kerajaan negeri berhasrat untuk memberikan rakyat Pulau Pinang yang miskin atau yang boleh pendapatan rendah rumah mampu milik bukan sekadar satu apa ni satu bukan sekadar satu kotak lah nah, kita tak mau bagi satu kotak kita mau bagi satu rumah kediaman yang kita lihat banyak rumah mampu milik dibina sekadar satu kotak kita mau bina rumah mampu milik di mana ada kemudahan dan juga kelengkapan yang berkualiti dan juga selaras dengan 
alam cerita so, kalau kita lihat di sini masa pertama 2000 keseluruhannya nanti bila siap 12000 so yang pertama 2000 keseluruhannya 12000 kita boleh lihat barang bola yang saya harap harapkan ini akan menjadi kenyataan ini akan menjadi kenyataan ini saya rasa impian saya yang saya percaya juga dikongsikan bersama rakyat Pulau Pinang dan gelangan Pulau Kelanjang dan juga Kedusan ini adalah sebahagian daripada rancangan kerana bila seluruh uh, skim ini seluruh fasa ini siap kita boleh lihat ada satu uh, apa ada satu sungai buatan manusia di sini yang akan menjadi uh, uh, tunggak yang uh, yang uh, di tengah-tengah kawasan Pulau ini so ada sungai ada kawasan hijau ada barang bola dan kita pun akan pastikan kelengkapan-kelengkap lain yang bertaraf yang berkualiti akan diberikan dalam projek ini pengurusan akan dibuat oleh kerajaan negeri supaya tidak ada masalah pengurusan yang kita lihat di kawasan rumah mampu boleh so, proper boss evident this place alone investments uh, estimated almost 10 billion just on this section here 10 billion ringgit investments So you can imagine you got 10 billion investments parked in one area What will be the spillover effects? This will be the next by the pass for today So what we want to, to make sure is that you can have an area But you must not forget The most important word when you do development Planning Don't do without planning In Malaysia the word planning doesn't exist Penang, it exists. In Malaysia, the word planning doesn't exist. In Penang, it exists. In Kuala Lumpur, you got three different types of MRT. They cannot integrate with each other. No one in the world will have what Malaysia has. That's why when you do any MRT system, you got to spend so much money. In Malaysia, boleh lah. Here, you want to do planning. Where it is not only integrated, where it's not only streamlined, But most important, it must be symmetrical. Huh? Remember uh, the words. It must not only be integrated. It must not only be streamlined. It must also be symmetrical. These are important words in planning. Apart from sustainability. Here, you really sustainable. 200 acres provided. I cannot understand why we are now being heavily criticized selling out to Singapore words used by Amno. I want to ask Amno, Singapore go to Iskandar no problem. Singapore come to Penang got problem. What type of double standard is this? If they go to Johor Iskandar, no problem. But they come to Penang got problem. This is nonsense type of double standard. This is racist. You ask Amno, stop being racist. Ask Zaina Abidi Osman, stop being racist. You think if you are racist, you can win the Uli Bung Tebal. Let's see in the natural elections. We see whether a racist like you, Zainal Abidin Osman, whether you can win in Bung Tebal. So, saya nak lihat, mungkin Zainal Abidin Osman rasa kalau dia mainkan isu perkawaman, dia boleh menang balik di Bung Tebal. Kita akan tunggu dan lihat. Sama ada dia boleh menang balik di Bung Tebal dengan mainkan isu perkawaman. Saya percaya rakyat Pulau Pinang akan tolak ekstremis dan racist macam Zainal Abidin Osman. Saya tidak akan berganjak Dengan usaha saya nak berikan Rumah berkualiti Dengan Kelengkapan dan kemudahan Yang baik Untuk rakyat Pulau Pinang Rate lah is a standard rate Abang orang inform that what Yang muda yang cari standard rate 5 to 8 Dia cari 6% Here is 1.5 But you only print in the uh, in uh, Malaysian papers, don't print in Singapore papers. Okay. 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 Okay.